वेलकम बैक टू माई चैनल कैन क्योर गाइज आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान बैगन आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि बैगन क्या खाना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए उसे तो सारी चीज़ें आप लोग साथ में शेयर करूँगी और किस मंथ में बिल्कुल आपको इग्नोर करना चाहिए और क्यों ऐसा कहा जाता है ये भी आप लोग साथ में शेयर करूँगी तो बने रही है मेरी इस वीडियो में लेकिन साथ ही साथ गैस अगर फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ ही साथ बेलाइकन को ज़रूर से हिट करें क्योंकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी तो चलिए आगे बढ़ते और जानते कि बैगन खाना चाहिए प्रेगनेंसी में या नहीं खाना चाहिए तो फर्स्ट चीज़ में आप लोग को ये बतला दूँ कि बैगन में फाइटो नाम का एक तत्व होता है जो कि आपके पीरियड्स को इंक्रीज करने में जल्दी लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ठीक है तो आप जब प्रेगनेंसी में होते हो तो ये आपके पीरियड्स को आपके मिस कैरेज की संभावना को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है इस चीज़ को ज़रूर से समझिएगा कि आपके मिस कैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से फर्स्ट टाइम में ज़रूर से बहुत ज़्यादा बैगन का सेवन ना करें और साथ ही साथ अपने डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट करें क्योंकि बैगन को लेके काफ़ी ज़्यादा वुमेंस में क्वेश्चन होता है इस वजह से तो इसलिए आप फर्स्ट टाइम में और लास्ट टाइम में क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम में भी अगर लेते हो बैगन तो आपकी प्री डिलीवरी होने के प्री मिच्योर डिलीवरी करवानी पड़ती है डॉक्टर्स को पहले डिलीवरी टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके जो प्रसव दर्द जो होता है वो उठने पहले उठने लगती है तो इस वजह से आप बैगन का सेवन करिए लेकिन कम करिए इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान पे रखिए कि अगर आपको करना भी है तो बिल्कुल कम मात्रा में करें ज़्यादा मात्रा में ना करें और मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ये मेरा प्रश्न मैं आप लोग को बतलाना चाह रही हूँ कि हम प्रेगनेंसी के दौरान गाइज बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं जैसे पाइन एप्पल पपाया और भी बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं जो कि हमें जो चीज़ें नहीं ठीक लगती या फिर जो बतलाई जाती है कि नहीं खाना चाहिए तो उनमें से ये बैगन अगर हम नहीं खाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई खास दिक्कत होने वाली है बाकी अगर आपको खाना है और साथ ही साथ जैसे कि इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं तो वो कहीं ना कहीं सच्चाई होती है इस वजह से आपको बतलाई जाती है बाकी ये आपके ऊपर है कि आप खाना चाह रहे हो या नहीं लेकिन ना खा अगर आप नहीं खाते हो तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई खास दिक्कत होने वाली है लेकिन यहाँ पे बैगन का और भी एक बेनिफिट देखा गया है कि जिन्हें कब्जियत होती है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है है ना तो अगर आप थोड़ी बहुत मात्रा में लेते हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लेते हो तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ बैगन खाने से जो नुकसान उसके होते हैं आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लगती है आपके गले में जलन जलन जैसी चीज़ें होती है आपको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं तो ये सारी चीज़ें एक प्रेगनेंट वूमन में देखी गई है जब वो बैगन का अधिक सेवन करती है एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस जैसे कहा जाता है कि बैगन को जितना हो सके अवॉइड करें उतना ज़्यादा ना अगर आप चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो अदरवाइज आप अपने डॉक्टर से भी ज़रूर से कंसल्ट करिए बेनिफिट जितना है उतना नुकसान भी है तो इस चीज़ को ज़रूर से इतना भी देखा गया कि बर्थ डिफेक्ट की जो होते हैं रीज़न उसमें भी मदद करता है लेकिन उसके बैगन के ज़्यादा डिसएडवाटेज देखे गए हैं ना कि बेनिफिट्स देखे गए हैं तो इस वजह से मेरा तो यही कहना है कि अगर आप चाहो तो आप स्टॉप कर सकते हो और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए मैंने अपनी पूरी दोनों प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी बैगन नहीं खाया था क्योंकि जैसा कि कहा जाता है इस वजह से जैसा कि दूसरे फ्रूट्स दूसरे वेजिटेबल्स सब छोड़ते हैं उस तरीके से एक बैगन बैग अगर हमने छोड़ दिया तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई खास दिक्कत होती है तो बस गाइज यही थी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन है उसे ज़रूर से हिट करिएगा और चलिए मिलते हैं अपनी चीज़ नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बैग